Гренландската акула, известна още като полярна акула, достига сексуална зрялост на 150 години и живее между 300 и 500 години. Такъв тип акула е най-старото известно живо гръбначно животно в света и тя е на възраст от 400 години. Бизонът е единственото животно, при което белите дробове заемат едно и също пространство. При всички останали животни, белите дробове са разделени. На тюлените им прилушава, ако се намират в движеща се лодка. Видрите се държат за ръце, докато спят във водата, за да не отплават една от друга. Водното конче е съществото с най-висок процент успеваемост в убиването, а именно 95%. Той е декомари и има кръчета, но не може да ходи. Видовете гепарди са толкова близо генетично помежду си, че органите им могат свободно да се трансплантират от един вид гепард в друг, без да е необходимо да се използват имуносупресури. При ленивците усилията се полагат при разтваряне на ръцете, а когато ги отпуснат, те се свиват. Поради тази причина, те могат да висят от дърветата, докато спят, без да падат. Освен това, ленивеца ходи по голяма нужда само веднъж седмично, защото може да му отнеме цял ден, за да слезе от дървото и след това да се качи обратно на него. Собствениците на някои ферми за штрауси се сблъскват с проблеми при чифтосването им, защото штраусите са повече привлечени сексуално към хората, отколкото към други штрауси. Малките слончета се успокояват като смучат хоботите си, както бебетата смучат биберони. Полярните мечки складират в телата си витамин А толкова ефективно, че един черен дроп от полярна мечка съдържа достатъчно количество от него, за да убие 52 човека. Кръвният червей е животното с най-високо съдържание на мед в тялото. Той има практически метални зъби, които се образуват чрез трансформиране на медни залежи от дъното на океана, благодарение на протеин с който червей разполага. Някои видове калмари имат мозък с формата на пояс, през който преминава хранопровода им. Това означава, че ако изядат нещо прекалено голямо, могат да получат увреждане на мозъка. Кенгуруто не може да скача назад. Докато кукурига, петела се самопредпазва от оглушаване, като наклъня глава назад и по този начин запушва изцяло ушния си канал. Голият картичест плъх не изпитва болка от горещина или от киселинно изгаряне. Това животно не може да се разболее от рак и може да издържи без кислород до 30 минути. Горилата се самозадоволява, когато спечели бой срещу друга горила. Бронята на панголина е изключително здрава и той се предпазва от лъвовете, като се свива на топка. Зелената морска костенурка може да плува 4 пъти по-бързо, отколкото Юсеин Болт може да тича. Рогът на нарвала е всъщност голям кучешки зъб. Също така се срещат и нарвали с по два рога. Охлювите могат да спят в продължение на 3 години. Когато се ражда, жиравчето пада на главата си от 2 метра височина. Птицечовката отделя мляко чрез потене. Дясната щипка на штракащата скарида е много по-голяма от лявата. Когато штракне с нея, скаридата произвежда звук с сила от 219 децибела. За сравнение, звука от изстрелян куршум е между 140 и 180 децибела в зависимост от оръжието. Това означава, че штракащата скарида е най-шумното същество на Земята. Освен това, когато штракне с голямата си щипка, тя изстрелва балончета, с които лови плячката си. Когато балончетата се спукат, се освобождава топлина с температура от 4700 градуса по Целзии. Пръстовите отпечатъци на коалата са изключително близки до човешките. Екскрементите на вумбътът са с формата на купчета. Съществува животно с наименованието Еленова мишка, която представлява вид мишка с окраска на Елен, но има и мишевиден Елен, който е практически умалена версия на обикновения. Леопардовия гекон яде собствената си кожа. Катериците са отговорни за израстването на хиляди нови дървета всяка година. Те събират и заравят ядки където им попадне, за да имат храна за през зимата, но в последствие забравят къде се намират повечето места, на които са ги заровили. 
Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. По този начин помагате много за неговото развитие. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!